right, I'ma do you right. So hey guys, how are you? My name is Arsh, and you are watching Pro Nation. So guys, in this video, we are going to talk about Free Fire rank tips and tricks. So basically, we are going to talk about rank tips and tricks part two. Before that, I have already made rank tips and tricks part one. If you haven't seen that video, there is a link in the description. And you can see my playlist through that video. So in this video, basically, we are talking about the series. We are going to talk about rank tips and tricks. How you can go very quickly to the hero and you can push very fast rank. And you can go very fast in the rank. फास्ट यार जा सकते हो मतलब हीरो एक बहुत ही इजी वे मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो सीरीज में बेसिकली एंड बहुत ही क्विक तरीका रहता है इस वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा वो सब बाकी है और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखिएगा जरूर ये वीडियो आपको कैसा लगेगा ये मेरे को आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा अपने ओपिनियंस आप मेरे को कॉमेंट में बता सकते हैं सबसे पहली बात बता दें पिछली वीडियो मैंने आपको बोला था कि मैं डायमंड वन पे हूँ बेसिकली डायमंड वन पे मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग सोच रहे तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ मैं किल पर अभी फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यार देखो हीरोइक जाना कोई बड़ी बात नहीं है मैं दो दिन के अंदर हीरोइक चला जाऊँगा दिक्कत उसकी नहीं है मेरे को दिक्कत इसकी है यार कि मतलब अगर कोई बंदा मेरा प्रोफाइल चेक करेगा और वो रैंक्ड में जाएगा लाइफ टाइम देखेगा तो उसको पता चलेगा कि रैंक्ड में मेरा मतलब किल 100 दो सौ है तो ऐसे में यार क्या फायदा हीरोइक जाने का तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ बाकी मैं हीरोइक बहुत ही फास्ट चला जाऊंगा मेरे का मेरा आप बेसिकली चिंता मत करें बट आप इस वीडियो को ध्यान से देखेगा इसलिए वीडियो में आपको एक चीज बताया था कि आपको सर्वाइव खेलना है तो क्या काफी बंदे कह रहे हो कि यार देखो सर्वाइव खेलने से यार बहुत सही है मतलब सर्वाइव खेलना चाहिए जरूरी है सर्वाइव खेलना वो इसलिए क्योंकि वो तो मैंने आपको पहले भी बता दिया अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना इस वीडियो में हम थोड़ा सा मतलब उसके बाद का बात करेंगे ठीक है तो अब बात कर लेते हैं यार अगर आप सर्वाइव खेल लिए मतलब मान के चलो अभी अलाइव 22 बचे या अलाइव 25 तक है बंदे तो आपको उस तरह उस टाइम उस टाइम मतलब आपको क्या करना है एंड कैसे आपको खेलना है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार लूट वगैरह की तो अगर आपके पास प्रॉपर लूट नहीं है ना यार तो मत मारो किसी एनमी को मत मारो आपके स्क्वाड के हर मेंबर के पास एक एक ग्लू वॉल नहीं है ना कभी भूल के मत मारना किसी बंदे को मैं आपको रियली बता रहा हूँ अगर बंदा एकदम पास आ गया रेयर कंडीशन है तभी मारना जैसे अब देखो अब बंदा सामने है आप किसी घर के बाहर से भाग रहे हो जोन की तरफ और बंदा मार रहा है तो ऐसे कंडीशन में मारो बल्कि ऐसा नहीं कि आप मतलब इधर से आप सामने जा रहे हो वो बंदा साइड से कहीं और जा रहा है तो आप उसको डिस्टर्ब मत करो उसको जाने दो जहाँ जा रहा है क्योंकि आपके पास ग्लू वॉल और लूट वगैरह नहीं कोई भी डाउन होता है तो यार ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको कैसे बचाओगे तो इसमें इसलिए मैं आपको बताता हूं कि कभी भी यार ना आपके पास प्रॉपर लूट नहीं होना तब तक आप मतलब मत मारना किसी बंदे को ठीक है तो ये यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जिन जो लोग ध्यान नहीं देते उनको बता रहा हूँ ये वाला टिप बहुत जरूरी है यार और इस पर थोड़ा सा मतलब ध्यान देना बेसिकली यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है तो जिनको नहीं पता उनके लिए ये है एंड अब बात कर लेते हैं मान लो कि आप मान लो किसी स्क्वाड को मार रहे हो तो आपको क्या कुछ मतलब ऐसा एक्स्ट्रा करना चाहिए ताकि वो स्क्वाड बहुत जल्दी मारे उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहली बात कर ले यार काफ़ी बंदे जैसे मैंने पहले ही बताया था कि स्क्वाड में अगर आप लोग खेलते हो तो काफ़ी हीरो टाइप बंदे होते हैं जो इधर उधर भागते हैं तो ऐसे बंदों के साथ तो आपको खेलना नहीं है ठीक अब जो आपके मतलब आपके स्क्वाड है आपका स्क्वाड है बेसिकली आपके स्क्वाड में जब तक यूनिटी नहीं होगी ना तो यार आप जीत ही नहीं पाओगे कोई मैच यूनिटी का मतलब मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ मैं अपने हिसाब से बात बता रहा हूँ यूनिटी क्या होता है देखो सबसे पहले ना यार जो लॉबी का टाइम मिलता है जो आप लोग लॉबी में जाते हो तो काफ़ी लोग सोचते हो कि ये देखने हम लोग जाते हैं लॉबी में कैसे बंदे आए तो बल्कि ऐसा नहीं है बाकी लॉबी बनाया कि इसलिए गया मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं लॉबी जो होता है जहां पे आप लोग देखते हो कि कैसे कैसे बंदे और जो टॉप पे बंदा है लाइट पास ऑल ऑफ फेम में कौन सा बंदा है तो लॉबी बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप डिस्कशन कर सको थोड़ा सा आपके पास मतलब तीस सेकंड का टाइम रहे एंड आधे मिनट के अंदर आपको यह डिसाइड करना है कि आपको जाना कहा है अगर परगेटरी आया तो आप यहां पर जाओगे अगर बरमुडा आया तो आप वहां पर जाओगे तो यह डिसाइड करने के लिए आपको लॉबी दिया जाता है और अगर रैंक खेल रहे हो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा तो इसलिए यह लॉबी यूज किया जाता है बट काफी लोग उसको मतलब अलग ही वे में यूज करते हैं मैं खुद अलग वे में यूज करता हूं एंड बट यार आपको जो है कि लॉबी में जरूरी नहीं है कि लॉबी में ही अब डिसाइड कर लो बट ये इतना मैं आपको बता रहा हूं यार ना आपको हर समय जब प्लेन जिस डायरेक्शन से जा रही है उस डायरेक्शन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको उतरना कहा है जैसे सीधे इस बिल्कुल सीधाई में मतलब अगर प्लेन जा रहा है तो उससे उससे मतलब कम से कम जो प्लेन की सीधाई है उसके लेफ्ट या राइट में कम से कम सौ मीटर आई थिंक सौ नहीं सौ तो बहुत कम है पाँच मीटर की दूरी वाले ही एरिया को चुनना ठीक है जैसे आप देख सकते हो प्लेन किस तरफ से जा रहा था और हम लोग बट हाउस आए हुए हैं एंड ऐसे ही आपको मतलब थोड़ा दूर का एरिया चुनना है ताकि आपको मतलब बेसिकली प्रॉपर लूट मिल जाए
क्रश करने से पहले यार ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अब बात कर लेते यार ना यूनिटी की बात कर रहे थे तो आपको बताता हूँ जैसे कि देखो एक बंदा कोई मार रहा है अब मैं आपको बताता हूँ बंदे कैसे मार रहे हैं आपको बहुत ही ईजी सा क्विकली मतलब बताऊंगा अब बात कर लेते हैं बंदे कैसे मार रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हो मैंने एक बंदा मारा और ये मेरे को डाउन कर दिया था बट मेरे दूसरे बंदे ने मतलब मेरे स्क्वाड के दूसरे मेंबर ने उसने मार दिया तो यार आपको यूनिटी का मतलब यही होता है कि अगर आप किसी बंदे को डाउन कर रहे हो तो वो बंदा दूसरा आपका स्क्वाड मेंबर उसको खत्म करे या फिर एक ही बंदे को टारगेट करो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ देखो एक बंदा स्क्वाड में एक ना एक बंदा ऐसा होगा जो थोड़ा सा दूर हो गया होगा मतलब थोड़ा सा दूर में मतलब जैसे चारों बंदे एक साथ है चार बंदे में से तीन बंदे एक साथ है एक बंदा थोड़ा सा इस साइड गया होगा तो आप लोग उन चारों को छोड़ के बल्कि उस साइड वाले बंदे को मारो यार मतलब देखो अगर मान लो जैसे हम लोग के स्क्वाड के तीनों बंदे एक बंदे को टारगेट कर रहे हैं यानी एक बंदे को मार रहे हैं तो यार कितना जल्दी वो मरेगा मतलब बस तीनों लोग एक एक बार अपना एक एक गन का गोली मारेंगे उसके ऊपर और वो मर जाएगा तो यार बहुत ही इजीली आप लोग मार पाओगे ऐसे स्क्वाड में यही वाली टिप्स मतलब बहुत जरूरी मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब आपको यार ना एक बंदे को टारगेट करना है पहले उसको ख़त्म करो फिर आप सभी लोग मतलब हमेशा ऐसा करा करो ना कि मतलब एक बंदे को पहले मारो फिर दूसरा तीसरा बल्कि ऐसा नहीं किया करो कि चारों के चारों अलग अलग बंदे को मारो ऐसे यार आपको बहुत प्रॉब्लम होगा तीन बंदे आप लोगों ने मार दिए चौथा बंदा वो मतलब ख़त्म कर देगा सबको ऐसा होता है बहुत बार होता है तो अभी भी यार ना हीरो बनने की कोशिश मत किया करो जो, जो मतलब अपने स्क्वाड के साथ चलो अपना जब तक आपका स्क्वाड नहीं रेडी है सबका हेल्थ फुल नहीं है मत रश करो रश के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि मतलब रश का मतलब क्या होता है बेसिकली सामने बंदे हैं और वो भी मार रहे हैं आप भी मार रहे हो छुपे हुए दोनों और आप लोग दौड़ के उनके पास जा रहे हो तो इसको कहते हैं रश करना जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ अदरवाइज सबको तो पता ही होगा काफ़ी बंदे हैं नए नए बंदे उनको नहीं पता होता है इसलिए मैं बता देता हूँ ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको नहीं पता होता उनको बता दूँ तो यार कभी भी रश करो ना तो आपको अपने स्क्वाड के साथ जाना अकेले मत जाओ कभी भी अकेले मत जाओ स्क्वाड का देखो मैं बता रहा हूं कैसे आपको करना है आपके देखो सबसे पहले रश करने का सबसे बेस्ट नियम बता रहा हूं कि आपको मतलब अगर आप ओपन में हो तो आपको करना क्या है कि अगर आप रश करना चाहते हो तो आपके स्क्वाड के दो मेंबर्स बिल्कुल सीधे जाएंगे उस बंदे की तरफ ठीक दो मेंबर साइड साइड से जाएंगे अब जो आपका मतलब जो फर्स्ट मेंबर अब दो मेंबर सीधे जा रहे हैं तो उसमें से एक मेंबर जो होगा आपके स्क्वाड का वो लगेगा मारने ठीक अब वो जितना मार सकता है वो उतना मारेगा ठीक और वो अगर डाउन हुआ तो दूसरा वाला मेंबर उसको बचाएगा और मान लो अगर उसने ग्लूवॉल लगा रखा है तो लेफ्ट राइट वाले बंदे भी उसको मार के वो वाला मतलब मतलब बेसिकली लेफ्ट और राइट वाले बंदे मार के उनका स्क्वाड को खत्म कर देंगे तो बहुत ही इजी सा टिप है यार जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूं ये सब यार ऐसे मतलब टिप्स हैं जिनको जिनके बारे में ये सब कॉमन टिप्स है यार जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूं बस और बाकी आपको यही से ही खेलना है यार हमेशा आपको यूनिटी में रहना मतलब अपने स्क्वाड के साथ रहना है एक बंदा मत मारो यार ऐसा नहीं है कि एक बंदा मार रहा है किसी बंदे को तो आप उसको छोड़ो मत आप दूसरे बंदे को मत मारो उसी बंदे को मारो जो एक बंदा एक को मार रहा है तो आपको उसी को मारना है ठीक है और किसी और को मत मारो क्योंकि पहले एक बंदा खत्म कर दो जो डाउन हो रहा है ना यार उसको भी खत्म करो रैंक गेम में तो ये बात याद रखना कभी भी डाउन बंदे को छोड़ना मत कब आपका किल चोरी हो जाए किसी को नहीं पता या आप क्या पता पहले ही मर जाओ तो कभी भी बंदा डाउन करके छोड़ो मत अगर आपके पास ऑप्शन है मारने का फटाक से उसको किल करो अब बात करते हैं यार कभी कभी रेयर कंडीशन आता है कि आपके टीम मेट्स मतलब डाउन हो जाते हैं ठीक डाउन हो जाते हैं और सामने वाला बंदा एक बचता है उसका हेल्थ कम रहता है बट काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि मतलब अपने टीम मेट्स को सोचते हैं मैं पहले बचाऊंगा और मतलब फिर खुद भी हील करूँगा फिर मारूँगा और उसके भी बंदे डाउन रहते हैं तो वो क्या करता है कि वो मतलब सबसे पहले खुद भी हील करेगा बोनफायर वगैरह जला देगा और अपने बंदों को भी हील कर देगा तो आपको ऐसा नहीं करना यार आपका हेल्थ कम हो आपके बंदे डाउन हो तब तक आपको लड़ना है जब तक कि मतलब भले आप मर जाओ लेकिन आपको ऐसे छोड़ना नहीं उसको किसी भी डाउन बंदे को रिवाइव मत करो जब तक कि उसका सामने वाला जो स्क्वाड से आप लड़ रहे हो वो मर ना जाए आपको रिवाइव नहीं करना है कोई भी बंदा आपके मेंबर का मतलब टीम का डाउन उसको मत रिवाइव करना जब तक कि सारे बंदे सारे के सारे बंदे मर ना जाए जैसा कि आप देख सकते हो मैं अभी हम लोगों ने सारे बंदे मार दिए तो बेसिकली अब हम लोग आराम से रिवाइव करके मतलब बेसिकली प्ले कर सकते हैं बट अगर आपके मतलब आपके टीम के ज़्यादातर प्लेयर्स डाउन है एंड आपको सबसे पहले यार ना बंदे कंप्लीट करने हैं मतलब एकदम खत्म करने जब तक आप एक स्क्वाड मार ना दो तब तक रिवाइव मत करो किसी को क्योंकि यार ये टाइम वेस्ट होता है जो तीन सेकंड में आप उसको रिवाइव करोगे उतने में वो बंदा मर सकता है जिसको मतलब जो जिसके वजह से ये डाउन हुआ है समझे तो इसीलिए मैं आपको ये टिप बता रहा हूँ कि आपको हमेशा ऐसे खेलना है एंड बस यही है कि आपको यूनिटी में रहना है और ज़्यादा मैं इस वीडियो में बताऊंगा नहीं वीडियो हमेशा मैं चाहता नहीं हूँ कि
मार्क्स वो डाउन हुआ फिर दूसरे वाले को मारो तीसरे वाले को मारो चौथे वाले को मारो बहुत ही क्विकली आप मार दोगे यार बहुत ईजी है और एक और बात बता देता हूँ जिनको नहीं पता है बंदे डाउन करने के बाद यार अब उसमें वेस्ट मत करो टाइम बर्बाद होता है बंदे डाउन हो इसीलिए लोग छोड़ते हैं बंदे डाउन करने के बाद कि अब सोचते कि अब क्या किल लूँ इसका इसको छोड़ के निकलते तो आपको छोड़ना नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको लैंड माइन लेके चलना है बंदा डाउन हो आपके पास अगर आपके एकदम पास में आ गया एम से आपने मार के डाउन किया तो आपको उसके पास लैंड माइन लगा के भाग जाना है ग्रेनेड फेंक दो कुछ भी करो उसको खत्म करो वहीं पर उस पर टाइम बर्बाद मत करो इसीलिए मैं हमेशा लैंड माइन लेकर चलता हूँ ताकि अगर कोई भी बंदा डाउन किया तो वहीं पर मतलब ये लैंड माइन लगा दूंगा वो ऑटोमेटिक मर जाएगा तब तक मैं दूसरे बंदे पर ध्यान दूंगा तो बहुत ही ईजी सा मतलब ये है मतलब ट्रिक जिनको नहीं पता है लैंड माइन का बहुत ही सही यूज़ है ये ये हमेशा लोग यूज़ करते हैं और यार आप लोगों को एक और बात बता दे रहा हूँ काफ़ी लोग यार यूनिटी नहीं दिखाते हैं जैसे कि देखो जोन स्रिंक हो रहा है आपको साइड मतलब आगे वाली साइड जाना है तो काफ़ी बंदे इससे जाओगे मतलब रोप से जिप लाइन से जाओगे और काफ़ी बंदे सोचते हैं कि हम लोग पुल से जाएंगे तो यार अब ऐसा नहीं करो क्योंकि देखो जो जिप लाइन वाला बंदा है उसको थोड़ा ज़रूरत है मतलब अगर मान लो जैसे सामने से कोई बंदा मारने लगे तो उसको यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा तो हमेशा यार अपना यूनिटी में रहो अगर आप जिप लाइन से जा रहे हो तो सारे के सारे बंदे जिप लाइन से ही जाओ अगर आप मतलब उसका यूज़ कर रहे हो ब्रिज का यूज़ कर रहे हो तो सारे बंदे ब्रिज से जाओ अकेले ही मतलब खुद तेज मत बनो अदरवाइज आप जीत नहीं पाओगे और हमेशा यार यही बात तो है कि अगर आपको जीतना है तो जब तक आपके टीम में यूनिटी नहीं रहेगी आप एक बंदे को मार रहे हो तो यार आपके दूसरे बंदे को भी मारना चाहिए अगर वो दूसरा वाला बंदा आपके मेंबर उसी बंदे को टारगेट करेगा तो कितना फास्ट मरेगा तो और फिर आप दूसरे बंदे को टारगेट करो हमेशा टारगेटिंग करके खेलोगे ना तो बहुत ही क्विकली आप जीत पाओगे और यार हमेशा मतलब देखो कोई भी बंदा हर समय जीतता नहीं है फिर भी मैं ये सब जो टिप बता रहा हूँ इससे आप टॉप थ्री तक तो पहुंच ही जाओगे कन्फर्म और जीतने की बात रही तो यार जब टॉप थ्री तक पहुंचा अगर अच्छे प्लेयर हो तभी तो तब तो आप तो आराम से ही जीत जाओगे और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बता दूँ कि कभी भी ना ऐसे बंदों के साथ मत खेलो जो स्क्वाड पे डिपेंडेड होते हैं ऐसे बंदों के साथ खेलो जो अकेले पूरा स्क्वाड मार दे सीधी साफ बात मैं आपको बता रहा हूं जो अकेले पूरा स्क्वाड मार दे ऐसे बंदे के साथ खेलो जो मतलब जिनको यार किसी से फियर नहीं रहता है उनको कह दोगे मतलब सामने एक स्क्वाड है पूरा वो पूरी स्क्वाड मार सकता है ऐसे बंदों के साथ खेला करो मेरे ऐसे में मतलब जिनके साथ मैं खेलता हूँ मेरी जो परमानेंट स्क्वाड है उसमें ऐसे बंदे हैं कि अगर सामने एक स्क्वाड भी है ना वो टावर में बैठे बैठे पूरा स्क्वाड खत्म कर देगा या ग्लूवॉल लगा लगा के खत्म कर देगा इतना सही मारते हैं मतलब मेरे टीम मेंबर तो इसके बाद इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके टीम मेंबर्स बहुत अच्छा सही होने चाहिए और सभी को टीम वर्क करना है जब तक आप टीम वर्क नहीं करोगे आपका स्क्वाड नहीं जीत पाएगा तो आई होप गाइज आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आया होगा नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही लाने वाला हूँ आप मेरे को कॉमेंट करके बताना कि जो मैं बातें आपको बताया वो सही है या गलत और आपको क्या लगता है इसके बारे में ये सब मेरे को कॉमेंट में बताना है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो मैं आपके लिए ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता रहूँगा मैं मिलता हूँ गाइज अपने ऐसी किसी ने एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए बाय गाइज